വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വരികയാണ് മേലാൻ സംഭവിപ്പാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് നാം കണ്ടു ഇനി ഒരിക്കൽ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല ഇനി ഒരിക്കൽ ഇപ്പോഴുള്ള സഭയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സംഭവിപ്പാനുള്ള കാര്യം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഒരു വലിയ ഉദ്ഘാടന യോഗമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ആ ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിന് സ്വർഗത്തിലാണ് ആ ഉദ്ഘാടന യോഗം നടക്കുന്നത് ആ ഉദ്ഘാടന യോഗത്തിലുള്ള വി ഐ പിസ് ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നാം പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു അധ്യക്ഷനായി ദൈവമുണ്ട് പിതാവായ ദൈവമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെയുണ്ട് ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളായ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ ഇരുപത്തിനാല് സിംഹാസനങ്ങളിലുണ്ട് ദൂതന്മാരുടെ എല്ലാം കൂടെ അധിപന്മാരായ തലവന്മാരായ നാല് ജീവികളെ നാം അവിടെ കണ്ടു അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ആരാധന നടക്കുന്നതിന്റെ നടുവിൽ അധ്യക്ഷന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നത് എഴുത്തുകാരനായ യോഹന്നാൻ കണ്ടു ആ പുസ്തകം വാങ്ങാനും അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിപ്പാനും യോഗ്യനാരുള്ളൂ എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അത്യുച്ചത്തിൽ ഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ശക്തനായ ദൂതനെയും കണ്ടു പക്ഷെ അത് വന്ന് വാങ്ങാൻ സ്വർഗത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ഭൂമിക്ക് കീഴിലോ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ആരെയും കാണായികയാൽ യോഹന്നാൻ കുറേ നേരം കരഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ആ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നത് കരയണ്ട അതിനൊരാളുണ്ട് യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹവും ദാവിദിന്റെ വേരുമായവൻ പുസ്തകവും എൻ്റെ ഏഴ് മുതിരയും തുറപ്പാൻ തക്കോണം ജയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ജയം പ്രാപിച്ച ആളെ കാണാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആ കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി നാം വിശദീകരിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജയം ക്രൂശിൽ വരിച്ച ജയം ആ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് പാപയാഗമായി തീർന്ന പാപപരിഹാരമായി തീർന്ന പ്രായശ്ചിത്തമായി തീർന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജയത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതൊരു ദിവസം ഔദ്യോഗികമായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടും അത് ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഇവിടെ നിൽക്കപ്പെട്ടിട്ട് വേണം എന്ന് നാം പറയുകയുണ്ടായി ഈ പുസ്തകത്തിൽ ധാരാളം ആത്മീയ സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് ആത്മീയമായി വിശദീകരിക്കേണ്ട ധാരാളം ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയാൽ അവയിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറയാണ് കുറെ ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കത്തക്ക ഓണം ഉള്ള തരത്തിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞാട് വന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലം കയ്യിൽ നിന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവൻ വന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ വലം കയ്യിൽ നിന്ന് പുസ്തകം വാങ്ങി വേറെ ആർക്കും വാങ്ങാൻ അധികാരമില്ലാതിരുന്ന പുസ്തകം വേറെ ആരും മുമ്പോട്ട് വന്നില്ല ഈ ഒരാൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുത്തു പക്ഷെ ആർക്കും രംഗത്ത് വരാൻ പറ്റിയില്ല അവർക്ക് അതിന് അർഹരല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞാട് വന്ന് വാങ്ങിയ ഈ പുസ്തകം അതാണ് ഇനിയും ഈ തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പുസ്തകം വാങ്ങി അത് ഏഴ് മുദ്രയാൽ മുദ്ര ഇട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നു ആ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം വളരെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നതിനേനും അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭാവി കാര്യങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ പുസ്തകം എന്താണ് എന്ന് നാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാലേ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അസൽ ആശയം തുടർന്നുള്ള ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്തിനാണ് ലോകത്തിൽ വന്നതെന്നും ഇനി എന്തിനാണ് വരുന്നതെന്നും ഞാൻ പാഠത്തിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അത് ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനത്തിനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നത് 
ആദ്യത്തെ വരവ് തന്നെ ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനത്തിനായിരുന്നു ദൈവരാജ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് വന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്ന് വന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യരുഷലേമിലെ കേശു അവസാനത്തെ ആഴ്ച പോയത് തന്നെ ഒരു രാജാവായിട്ടുള്ള എഴുന്നള്ളത്തിലായിരുന്നു കുതിരപ്പുറത്തല്ലെന്ന് മാത്രം കരുതപ്പെടുത്തു പിലാത്തോസ് ചോദിച്ചു നീ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവാണോ യേശു പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് തന്നെ എന്റെ മേൽ എഴുതി വെച്ചത് കുരിശിന്റെ മേൽ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന മേലെടുത്തും യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവുണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ യേശു വന്നു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു അത് തുടർന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ ശിഷ്യന്മാർ ഈ ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു വരുന്നു ദൈവരാജ്യം ദൈവം ഭരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിതമാകുന്നു മനുഷ്യർ ദൈവരാജ്യത്തിന് തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഈ മനുഷ്യരിൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഭരണം നടത്തപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അതിലാണ്ട മുഴുവനും ദൈവരാജ്യമായി തീരണം എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ആ ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനത്തിനാണ് ഇനി യേശു മടങ്ങി വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ തെളിച്ചു പറയണം ഇപ്പോൾ ദൈവം ആരെയും നിർബന്ധിച്ച് ഭരിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഈ വചനം കേട്ടിട്ട് ദൈവഭരണത്തിന് തങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ മനസ്സുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് ഇന്ന് ദൈവം ഭരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ ദൈവം എന്ന് ഭരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമാണ് എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി സകല മനുഷ്യരെയും ദൈവം തന്നെ ഭരിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്റെ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ മുഴു അഖിലാണ്ടവും ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മുഴു അഖിലാണ്ടവും ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് ദൈവം വേണം ഈ അഖിലാണ്ടത്തെ ഭരിക്കാൻ ആ അഖിലാണ്ടം മൊത്തം ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വരവ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഏഴാമത്തെ ദൂതൻ കാഹള ഊതിയപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ലോകരാജ്യത്വം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവന്റെ ക്രിസ്തുവിനും ആയി തുറന്നിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നേക്കും വാഴും അവൻ ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം രാജ്യത്വം ദൈവത്തിനായി തീരണം ദൈവം അതിന്റെ ഭരണം നടത്തണം അവൻ ആത്യന്തികമായി ദൈവം ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മാത്രമല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ഈ അനിലാണ്ടത്തെ ഭരിക്കണം അങ്ങനെ ലോകരാജ്യത്വം ക്രിസ്തുവിനായി തീരുന്ന നടപടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ഒരു സന്തോഷവും ഒരു ആഘോഷവും കേൾക്കുകയാണ് അവിടെ കേൾക്കുന്നത് ഹല്ലേരൂയ സർവശക്തിയുടെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു ആത്യന്തികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് രാജത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു എഴുന്നള്ളി ഭൂമിയിലേക്ക് വരും ആ ഭൂമിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോ അവിടുത്തെ മേൽ ഒരു നാമം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആ നാമം രാജാധി രാജാവ് കർത്താതി കർത്താവ് എന്ന നാമമാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനമാണ് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ യേശു ക്രിസ്തു വരും കാഹളം ധനിക്കും മരിച്ചവർ വിശുദ്ധന്മാർ ഉയർക്കും ജീവനോടിരിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടും സ്വർഗത്തിൽ പോകും ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കു
അതിന്റെ ഭാഗം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്രയും മാത്രമല്ല ഇതിൽ സംഭവിക്കാനുള്ളത് ആത്യന്തികമായിട്ട് എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൻ്റെ സംഭവിക്കാനുള്ളത് എന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അത് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം ഭരണം ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് മൊത്തം ദൈവരാജ്യമാക്കി തീർക്കാൻ വരികയാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലൊരു പങ്കാളുകൾ തങ്ങളെ തന്നെ ബോധപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരെയും ദൈവഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണം ലോകം മുഴുവൻ ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണം അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെന്താണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വേറെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഇരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹൂദ ജനം പ്രവാസികളായി പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു നേരം പുറത്ത് പാളയം അടിച്ച് ജനം പട്ടാളം കിടപ്പുണ്ട് അവരെ ആക്രമിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയല്ല പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രവചന നിങ്ങൾ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഈ രമ്യ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അടുക്കല് നിന്റെ സ്വന്തക്കാരൻ സ്വൽപ്പം വസ്തു വിൽക്കാൻ വരും വാങ്ങണോ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും നീ അത് വാങ്ങിച്ചോണം അങ്ങനെ തന്റെ ഇളയപ്പന്റെ മകൻ ഹനമയെ പ്രവാചകൻ എനിക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്വല്പം വസ്തു കൊണ്ട് ഭൂമിയുണ്ട് ഞാനത് വിൽക്കാൻ പോവാണ് അത് അങ്ങ് വാങ്ങണം അപ്പൊ പ്രവാസത്തിൽ പോകാണ് എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞേ തിരിച്ചു വരുവുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വസ്തു വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ വസ്തു വാങ്ങി ഭൂമി വാങ്ങി എന്നിട്ട് അവൾ പറയുന്നത് ദേശത്തെ പതിവ് അനുസരിച്ച് നടപ്പനുസരിച്ച് രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ ആ രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരെണ്ണം മുദ്ര ചെയ്ത് ഒരു കുളത്തിലാക്കി ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടു കാരണം ഇത് വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും ഈ വസ്തു കൈവശപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എഴുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത് ഭദ്രമായിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വസ്തു വാങ്ങിയാൽ ഓരോ രാജ്യത്ത് ഓരോ സംവിധാനങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ഭാരത രാജ്യവും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും നിലവിലിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഈ പറഞ്ഞ വേദപുസ്തക സമ്പ്രദായം തന്നെയാണ് നിലവിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഭൂമി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റ് തരത്തിലല്ല നിങ്ങൾ കുറെ ലോയേഴ്സ് ലോയറുടെ അടുക്ക പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കണ്ട് അതിന്റെ കമത്തി ചെയ്യും എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളും ഈ വേദപുസ്തക കാലത്തും ഇതൊരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആക്കുന്നതിന് പ്രമാണം എഴുതണം ഇന്ത്യയിൽ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രമാണം എഴുതണം പ്രമാണം എഴുതി രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം രണ്ട് കോപ്പി മുദ്രപത്രത്തിലുള്ളത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ചുമതലപ്പെട്ടവർ ഒപ്പിട്ട് സാക്ഷികൾ ഒപ്പിട്ട് രജിസ്ട്രാർ ഒപ്പിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ പ്രമാണം കിട്ടും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് അത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ യേശുക്രിസ്തൂർ വലിയ കച്ചവടം നടത്തി വലിയ പർച്ചേസിംഗ് നടത്തി ആ പർച്ചേസിംഗ് അഖിലാണ്ടത്തെ മുഴുവൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് സകലത്തെയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ആ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് ക്രൂശിലാണ് എല്ലാം അവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവിടുത്തെ വകയാണ് പക്ഷെ പാപം നിമിത്തം ഇതിന് കേടുഭവിച്ചു ഇത് പിശാചി കയ്യിലെടുത്തു പിശാചിനി ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കണം പിശാചിന് പൈസ കൊടുത്ത് തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നല്ല ഈ കേട് വന്നത് നന്നാക്കി ഇതിനെ തിരിച്ചെടുക്കണം പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബലം പ്രയോഗിച്ചിട്ടെടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ സകലത്തെയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേദപുസ്തക വാക്ക് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഇതിനു വേണ്ടി മുതൽ മുടക്കി അങ്ങനെ ഇതിനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി എഫ് എസ് അമൻസു വെള്ളിപ്പാട പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിച്ചാൽ എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യം വായിച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞാട് പുസ്തകം വാങ്ങിയ ഉടനെ പാടുന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിതാണ് 
കുഞ്ഞാടെ നീ യോഗ്യൻ നീ അറക്കപ്പെട്ടു നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് സർവ്വ ഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും വംശത്തിലും ജാതിയിലും നിന്നുള്ളവരെ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്കുവാനി നമുക്ക് പറയോ വിലയ്ക്കുവാനി ഇംഗ്ലീഷിൽ റെഡീംഡ് അസ് എന്ന് പറയാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വീണ്ടെടുപ്പ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സകലത്തെയും വീണ്ടെടുക്കാൻ യേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു അതിന്റെ വില കൊടുത്തു അത് അവരുടെ രക്തമാണ് അന്ന് ഒരു പ്രമാണം എഴുതി പ്രമാണം മെയിൻ രജിസ്ട്രാർ ആണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് രജിസ്ട്രാർ ആ രജിസ്ട്രാറുടെ മുമ്പാകെ ഈ പ്രമാണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രമാണം സാധാരണ എഴുതുന്ന ഭാഷകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ എന്നറിയില്ല ഞാനിങ്ങനെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പല ഭൂമി വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഷയൊക്കെ കുറെ ശീലമാണ് ഇത്രാം തീയതി ഇന്നിടത്ത് ഇന്നാര് ഇന്നാരുടെ മക്കൾ നിന്ന് പിന്നെ ആ വസ്തുവിന്റെ സകല വിവരങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ഇത്ര വില കൊടുത്ത് ആ വസ്തു അതിലെ വൃക്ഷല സസ്യാദികളും അതിലെ കെട്ടിടങ്ങളോ വാട്ടവ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ ഇത് മുഴുവൻ സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യമായി വെച്ചനുഭവിക്കാൻ ഇന്നേ ദിവസം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ വലിയ രജിസ്ട്രാടെ മുമ്പാകെ ഒരു രേഖ തയ്യാറാക്കി രേഖ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ രേഖ ഈ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച ആള് വാങ്ങിച്ചില്ല വാങ്ങിക്കാഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഈ വസ്തു കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളൂ കൈവശപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ രേഖയുടെ ആവശ്യം കൈവശപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് തങ്ങളെ തന്നെ ബോധപൂർവ്വം ഏൽപ്പിച്ച് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ഇപ്പൊ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു വേറെ ആർക്കും ക്ലെയിംസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നവരെ ഇന്ന് ദൈവരാജ്യമാക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വകയായിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യമായിട്ട് അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ദൈവം പിടിച്ചു നിർത്തി ഏതോ കോളറിനെ പിടിച്ച് നിന്നിടാ അവിടെ നീ മാറ സന്തോഷപ്പെടും നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നും പറഞ്ഞ ദൈവം ആരെയും തന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ദിവസം വരുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതും ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതും ആകിയാൽ ഒരു ദിവസം ഇത് മുഴുവൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ വരും ആ ഏറ്റെടുക്കാൻ വരുമ്പോ ഈ പ്രമാണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും ഭൂമിയിലെ ഭാഷയിലാണ് വേദപുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വല്പം തെളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും കണ്ടമാനം പണം മുടക്കി വേണം ഈ പ്രമാണം എഴുതാൻ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് മുടക്കണം ഭൂമിയുടെ വിലയ്ക്കനുസരിച്ച് അതിന് പ്രമാണക്കൂലിയും അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും എല്ലാം കൂടെ ഒരു സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വേണമായിരുന്നു ഭാരതത്തിൽ വസ്തു വാങ്ങാൻ പന്ത്രണ്ട് വിലയുടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൊടുക്കണമായിരുന്നു എന്നാലും ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കും വാസ്തവത്തിൽ ഒരാളെ ഇന്ന് വസ്തു വാങ്ങിച്ച് കാശും കൊടുത്ത് കയറി താമസിച്ചാൽ പോരെ ഇത്രയും ഫീസ് ഈ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി മുടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വെൽ അങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാം ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നം കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ പറയാണ് ഇറങ്ങണാ പുറത്ത് ഭൂമി എൻ്റെതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശും പോയി സകലവും പോയി കാരണം ഭൂമി നിങ്ങളുടെയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മാറുകയില്ല നിങ്ങളുടെയാണ് ഈ ഭൂമി എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് നിമിത്തമാണ് ഇതൊരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇതാണ് ആ ഭൂമിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അവകാശം എന്നതുപോലെ ഇപ്പോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ആള് ദൈവമാണെങ്കിലും ഇതൊരുത്തന്റെ കൈവശത്തിലിരിക്കുകയാണ് കൈവശത്തിലിരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ നാടൻ ഭാഷയ്ക്ക് ഇങ്ങ് പറഞ്ഞ ഒരു കുടിയടപ്പുകാരൻ ഇതിനകത്ത് താമസമാണ് കുടിയടപ്പുകാരൻ പിശാരാണ് യോഹനാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സർവ്വ ലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഇരിക്കൽ പിശാരി വന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ലൂക്കോസ് ദിവസവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സാത്താൻ യേശുവിന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവേ നീ ഈ ലോകം തെരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നല്ലേ ഇതെല്ലാം എന്റെ കയ്യിലാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും നിനക്ക് വേണേൽ തന്നേക്കാം എന്നെ ഒന്ന് വണങ്ങി ഒന്ന് തുഴണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ നിനക്ക് വിതരാം അപ്പൊ താൻ പറയുന്നത് ഇത് എന്റേതാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവന് ഞാൻ കൊടുക്കും 
അങ്ങനെ പിശാജ് പറഞ്ഞപ്പോ യേശു പറഞ്ഞില്ല കേരളോ ഇത് നിന്റെ ഒന്നുമല്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞില്ല അയാൾ കൈവിഷത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാൾ കുടിയടപ്പുകാരനാണ് പറഞ്ഞല്ലോ കുടിയടപ്പുകാരൻ അസാർപ്പ് എന്താണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്റെ വല്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ ഒരുത്തൻ കയറി കുടിൽ വെച്ചോ വീട് വെച്ചോ കയറി താമസിക്കുന്നതിനെയാണ് കുടിയടപ്പുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ അല്ലിത് തന്റെ അവകാശത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല താൻ ഇതിനുവേണ്ടി ഒന്നും മുടക്കിയിട്ടില്ല വേറൊത്തിന്റെയാണ് എന്നതുപോലെയാണ് പിശാലിനകത്ത് കയറി താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഭയങ്കര ക്ലീമാണ് യേശുവിൻ്റെ പോലും വന്ന് പറയുകയാണ് എന്റേതാണ് നിനക്ക് വേണേ തരാം എന്റെയാണ് ഭൂമി മുഴുവൻ അവന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിലാണ് അങ്ങനെയാണ് യോഹന്നാന സുവിശേഷം വന്നത് ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നാണ് അവനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രഭു ഇതിനകത്ത് കയറി താമസിക്കുകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പിടിച്ചടക്കി വാഴുകയാണ് പുറത്ത് ഒരെണ്ണം പോകാൻ സമ്മതിക്കാതെ ആ ഇരുട്ടിന്റെ രാജ്യം ഇതിനെ ഭരിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും കീഴടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് ലോകരാജ്യത്വം കർത്താവിനും അവന്റെ ക്രിസ്തുവിനും ഐതിഹ്യം ഡാനിയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം അധ്യായം എട്ടാം അധ്യായം ഐ സോറി ഒമ്പത് എട്ടാം അധ്യായം ഈ അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ലോകരാജ്യത്വങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത വെളിപ്പാടാണ് ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ രണ്ട് ഏഴ് എട്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിന് നാപ്പത്തി നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒരു നാള് നശിച്ചു പോകാത്ത ഒരു രാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കും ആ രാജ്യത്വം വെറൊരു ജാതിക്കും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല അപ്പൊ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പുരാതന ചക്രവർത്തിയായ ബാബലോൺ ചക്രവർത്തി നമുക്ക് തന്നെ ഈശ്വരന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തത് അനിയലാണ് പക്ഷെ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഫൈനൽ ഇങ്ങനെയാണ് രാജാവ് നീ കുറെ കാലം വരും അതിന് ശേഷം ഒരുത്തം വരും അതിന് ശേഷം ഒരുത്തം വരും അതിന് ശേഷം വേറൊരുത്തം വരും അതിന് കുറെ ശേഷം കുറെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഒടുവിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകാത്തൊരു രാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കും ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദാനിയലിന് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ദർശനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അവിടെ ഒരു നാല് മൃഗത്തെയാണ് കാണുന്നത് അത് ഓരോ രാജ്യവും എന്റെ രാജാവുമാണെന്നൊക്കെ അവിടെ വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് എന്നാൽ ഫൈനലി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒരു സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ച് നേരത്തെ ഉള്ള സിംഹാസനമാണ് ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ന്യായം വിധിക്കും ഈ ഭരണത്തെ ന്യായം വിധിക്കും ഭരണകർത്താക്കളെ ന്യായം വിധിക്കും ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഈ സമയം മനുഷ്യപുത്രനോട് സുദർശനായിരുന്നു ഏഴാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യമാണ് ദാനിയേൽ ഏഴിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലുമാണ് മനുഷ്യപുത്രനോട് സുദർശനായ ഒരുത്തൻ ആകാശ മേഖലകളോട് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവർ അവനെ വയോധികന്റെ അടുക്കൽ അതായത് ഈ പുരാതന സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടു സകല വംശങ്ങളും ഭാഷക്കാരും ജാതിക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജത്വവും ലഭിച്ചു നോക്കൂ ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജത്വവും ലഭിച്ചു സകല വംശക്കാരും ഭാഷക്കാരും ജാതിക്കാരും അവനെ സേവിക്കും മൂന്ന് അഖിലാണ്ടും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജ്യത്വവും ലഭിച്ചു അവന്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങിപ്പോകാത്ത നിത്യാധിപത്യമാണ് അതിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തി എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഈ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായവൻ ഇതാണ് വെളിപ്പാട് തോന്നുന്ന അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആ മനുഷ്യപുത്രനെ നമ്മൾ കണ്ടു മഹത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്ന് ആധിപത്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് ധാന്യൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ മനുഷ്യപുത്രം വന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യം ഇരുപത്തെട്ടും ഇത് അത്യുന്നതന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിന് ലഭിക്കും ജാതിപത്യം ലോകരാജ്യത്വം അത്യുന്നതന്റെ വിശുദ്ധന്മാരായ ജനത്തിന് ലഭിക്കും ഇങ്ങനെയാകുന്നു കാര്യത്തിന്റെ സമാപ്തി അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഴുതി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാകുന്ന കാര്യത്തിന്റെ സമാപ്തി അതായത് ഈ ലോകരാജ്യത്വം ഇതിന്റെ ഭരണം വിശുദ്ധന് ഭരിക്കാൻ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഭൂമി പാപിക്ക് ഭരിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല 
ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം വായിച്ചു ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി ഭൂമിയിൽ പെരുകി അതിന് അതിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം ഭൂമിയിലെ സകല ഭൂചര ജന്തുക്കളുടെ പേര് ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെ പേരും സമുദ്രത്തിലെ സകല മത്സ്യങ്ങളുടെ മേലും വാഴുവീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചാണ് മനുഷ്യനെ ആക്കിയത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ വിശുദ്ധനാണ് ഭൂമിയെ ഭരിക്കേണ്ടത് പാപിക്ക് ഭരിക്കാനുള്ളതല്ല ഭൂമി പാപം വന്നതിനാൽ പിശാജ് അത് കൈവശപ്പെടുത്തി തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവന് അത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുന്നെങ്കിലും ഒറിജിനലി ദൈവം തന്റെ മനുഷ്യരിലൂടെ ഭരിക്കാൻ നിയമിച്ച ഈ ഭൂമി ഇതിന്റെ അസൽ വീണ്ടെടുപ്പെന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് ഇത് ദൈവഭക്തന്റേക്ക് വരണം ഇത് വിശുദ്ധന്റേക്ക് വരണം അതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിലെ പാട്ട് ഈ പുസ്തകം വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പാട്ടുന്ന ഇതാണ് നീ ഞങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും പുരോഹിതന്മാരുമാക്കി അവർ ഭൂമിയിൽ വാഴുന്നു എന്നൊരു പുതിയ പാട്ട് അവർ പാടുന്നു ദൈ ഷെയിൻ ഓൺ ദി എർത്ത് അപ്പൊ ആ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ അളവ് സംഭവിക്കുന്നത് ഭരണം ദൈവ ജനത്തിന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ദേശു വരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്ത് തന്റെ ജനത്തിന് കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ യേശുവിന്റെ വരവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ലോകരാജ്യത്വം ഏറ്റെടുക്കണം ലോകം മുഴുവൻ അവിടുത്തെ ആധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് ഇന്ന് ദൈവരാജ്യമായി തീർന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഇതിന്റെ ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ദൈവഭക്തന്മാർ ലോകത്തെ ഭരിക്കണം അപ്പൊ ആ അത്യന്തിക ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു അതിനു വേണ്ടി വരും വരുമ്പോ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവാണ് ഏറ്റെടുക്കാൻ വരുമ്പോ ഇതിന് തടസ്സക്കാരനുണ്ട് കുടിയടപ്പുകാരനുണ്ട് കുടിയടപ്പുകാരൻ പറയും ഇത് എന്റെ വകയാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ കുടിയടപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ബലവും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെയും മേടെ ഭാര്യയെ എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചിറക്കി റോഡിലോട്ട് നല്ല തടിമുടുക്കുള്ള ആമ്പളാരും കൂടെ വേണം പൊക്കിയെടുത്തും കളയും പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും സാധ്യമല്ല കോടതി പോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കോടതി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവന് ഭൂമിയില്ല അവനും കിടക്കാടം വേണം അവൻ നീ കൊടുക്കുന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അതേസമയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല തടിമിട്ടുക്കും ഒക്കെ ആരോഗ്യമുള്ള പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പനും പിള്ളേരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് അവനെ പുറത്തു കളയും ദൈവത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യമാണ് നല്ല കഴിവാണ് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ ബറ്റാലിയൻ പോലീസിനെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറക്കി വിടും ഈ കാലത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ ഓരോ ബറ്റാലിയൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കുറെ ദേശം ഓരോ ആക്രമണത്തിൽ അങ്ങ് സ്വതന്ത്രമാക്കും ദൈവത്തിന്റെ പോലീസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പോലീസാണ് ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ പോലീസാണ് ഒരു ഇടി വെട്ടിയാൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ പോലീസാണ് ഭൂമി ഒന്ന് കുലുങ്ങിയാൽ അതും ദൈവത്തിന്റെ പോലീസാണ് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പോലീസാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പോലീസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഓരോരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആളുകളെ നീക്കം ചെയ്ത് ഈ രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്രം ഈ ലോകത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഇനി ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമി സ്വതന്ത്രമാക്കി ദൈവ ജനത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഓൺ ദി എർത്ത് അതാണ് ഇതിന്റെ വിശദീകരണം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഗാഡ്സ് കിങ്ഡം ഓൺ ദി എർത്ത് അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുക ഇതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പൊതുവെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരു P 
പീഠാകാരൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്ക് ദി ഗ്രേറ്റ് ട്രിബുലേഷൻ മഹാപീഠാകാലം എന്നാണ് വിളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളെയാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മഹോപദ്രവ കാലം മഹോപദ്രവ കാലം എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്നൂടെ പറയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യം മഹിലാണ്ടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ദൈവരാജ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇതിലൂടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഈ കാലത്തെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് പലതരം ധാരണകളും ചിന്തകളും ഉണ്ട് ഈ പീഠാകാലം മഹോപദ്ര പ്രകാരം ദൈവജനം അതിൽ കൂടി കടന്നു പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല ഡിബേറ്റ്സും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാം വന്നപ്പോ വ്യാപകമായി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒത്തിരി പേർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലേ എന്നാൽ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരുത്തൻ എടുത്തിട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് അങ്ങ് ചർച്ചയായി സംസാരമായി അങ്ങനെ കുറെ ഏറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവർ പറയുന്നത് യോഹനലസ് വിശേഷം ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൽ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു മലയാളത്തിലെ വാക്യം കഷ്ടമുണ്ട് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ വേൾഡ് യു ഹാവ് ട്രിബുലേഷൻ അപ്പൊ ഈ കാലത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രിബുലേഷൻ എന്ന് മറ്റൊരു ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രിബുലേഷൻ എന്നാണ് അവിടെ മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഒന്നത്തെ സലോണിക്കർ മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ഇവിടെയൊക്കെ കഷ്ടം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രയോഗം ട്രിബുലേഷൻ എന്നാണ് അപ്പൊ അവര് പറയും ദൈവജനം ട്രിബുലേഷനെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ളതാണ് അത് എന്ന് അവർ പറയും പക്ഷെ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് നാം പരിശോധിച്ചോളൂ എന്താണ് ദൈവജനത്തിന് ഭൂമിയിൽ അഭിമുഖിക്കാനുള്ള കഷ്ടം മത്തായി സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പോ അതിന് പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മത്തായി പത്താം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിനെയാണ് ചെന്നായിക്കളുടെ നടുവിൽ ആടുകളെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കും എന്നിട്ട് അവർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് അവിടെ യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങൾ അവർക്ക് സംഭവിക്കും എന്നവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ വേദഭാഗം നിങ്ങൾ പിന്നീടാണെങ്കിലും സൂക്ഷ്മമായി എടുത്തുകൊണ്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കണം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ എന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം നിമിത്തം വിശ്വാസികളായി തീർന്നതിന് നിമിത്തം അവർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളാണ് ആ കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബം അവരെ വെറുക്കും അപ്പനും അമ്മയും ചിലപ്പോൾ അവരെ ആട്ടി പുറത്താക്കും ചിലപ്പോൾ അവരെ കൊല്ലിക്കും മക്കൾ അമ്മയപ്പന്മാർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എതിരെ എഴുന്നേറ്റ് അവരെ കൊല്ലിക്കും കാരണം ഈ വിശ്വാസം അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെ പള്ളി കൊണ്ടുപോയി ആടിപ്പിക്കും പോലീസ് ലഭിക്കും അങ്ങനെ അവരുടെ മേൽ കോടതിയിൽ കേസാവും രാജാക്കന്മാർക്ക് നാടുവാഴികൾക്ക് മുമ്പാകെ കൊണ്ടുപോകും അവ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ പിശാര് അവരെ ഉപദ്രവിക്കും പത്ത് ദിവസം അങ്ങനെയാണ് വെളിപ്പാട് സുഖം രണ്ടാം അധ്യായം പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും സാത്താൻ നിങ്ങൾ ചിലരെ തടവിലാക്കാൻ പോകുന്നു പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് പിശാചിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പീഡയുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഈ മഹാപീഡ ഉണ്ടാകും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പീഡ ആദ്യം ഒരു മുഖവരി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോവാം ആറാമത്തെ അധ്യായം 
വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യായം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ും ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും മഹത്വക്കളും സഹസ്രാധിപന്മാരും ധനവാന്മാരും ബലവാന്മാരും സകല ദാസനും സ്വതന്ത്രനും ഗുഹകളിലും മലപ്പാറകളിലും ഒളിച്ചുകൊണ്ട് മലകളോടും പാറകളോടും ഞങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുവി സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവന്റെ മുഖം കാണാതെ വണ്ണവും കുഞ്ഞാടിന്റെ കോപം തത്താതെ വണ്ണവും ഞങ്ങളെ മറപ്പി അവരുടെ മഹാകോപ ദിവസം വന്നു ആർക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയും നോക്കൂ അവരുടെ മഹാകോപ ദിവസം വന്നു ആർക്ക് നിൽപ്പാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെയും കുഞ്ഞാടിന്റെയും മഹാകോപ ദിവസം ഭൂമിയുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപവും ക്രോധവും ചൊരിയുന്ന കാലം അതാണെന്ന് ജനത്തിന് ബോധ്യമായിട്ട് അവർ വിളിച്ചു പറയാണ് ഈ കൂടിയവരെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അയ്യോ മലകളെ പറകളെ ഇത് താങ്ങാൻ മേല ഒരു പൂവപ്പം ഉണ്ടായി ഞങ്ങളെ കൂടെ കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇനി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട എല്ലാവരും അപ്പൊ ദൈവ കോപത്തിന്റെ കാലമാണ് ഈ കാലം ദൈവത്തിന്റെ മഹാ കോപത്തിന്റെ കാലം അതാണ് വിളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന വീടാ കാലം ദൈവത്തിന്റെ മഹാകോപത്തിന്റെ കാലം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോ ഒരു സ്വൽപ്പ പ്രവചന ഭാവം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെങ്കിലേ അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വ്യക്തമാവുകയും പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ദി ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് യൊഹോവയുടെ നാൾ യൊഹോവയുടെ ദിവസം രണ്ട് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യോഹോവയുടെ നാളെന്നോ യോഹോവയുടെ ദിവസമെന്നോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ ഡേ ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം എന്താണെന്നോ ഈ ദേ ഓഫ് ദ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രയോഗം ഏഷ്യ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറാം വാക്യം അതിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക യൊഹോവിന്റെ ദിവസം സമീപിച്ചിരിക്കുകൊണ്ട് മുറയിടുവി അത് സർവശക്തങ്ങൾ നിന്ന് സർവനാശം പോലെ വരുന്നു നമുക്ക് യൊഹോവിന്റെ ദിവസം സർവശക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവനാശം പോലെ വരുന്നു ഒമ്പതാം വാക്യം ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കുവാനും പാപികളെ അതിൽ നിന്ന് മുടിച്ചു കളവാനും യൊഹോവയുടെ ദിവസം ക്രൂരമായിട്ട് ക്രോധത്തോടും അതികോപത്തോടും കൂടെ വരുന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കുവാനും പാപികളെ അതിൽ നിന്ന് മുടിച്ചു കളവാനും ദൈവത്തിന്റെ കോപം അതികഠിനമായി ലോകത്തിന്റെ മേൽ വരുന്നു അപ്പൊ അന്നെ പ്രവചിച്ച കാര്യമാണ് വരുന്നു ഒരു കോപ ദിവസം യൊഹോബയുടെ കോപ ദിവസം ഒരു വാക്യം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു വാക്യം കൂടെ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം യോവയൽ പ്രവചനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നോക്കും ആ ദിവസം അയ്യോ കഷ്ടം യൊഹോവയുടെ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു അത് സർവശക്തന്റെ പക്കൽ നിന്ന് സംഹാരം പോലെ വരും സർവശക്തൻ നിന്ന് സംഹാരം പോലെ വരുന്ന ദിവസമാണ് യൊഹോവയുടെ ദിവസം രണ്ടാധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം സിയോനിൽ കാഹളം മുതലിൽ എന്റെ വിശുദ്ധ പ്രതത്തിൽ അയ്യം വിളിപ്പിൽ യൊഹോവയുടെ ദിവസം വരുന്നത് അത് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ദേശത്തിലെ സകല നിവാസികളും നടുങ്ങി പോകട്ടെ അപ്പൊ സർവശക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഹാരം പോലെ 
സർവനാശം പോലെ അതികോപത്തോടും ക്രോധത്തോടും കൂടെ ദൈവം പാപികളെ മുടിച്ചു കളവാൻ ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കുവാൻ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് യോഹോവിടെ ദിവസം എന്താ കാരണം രക്ഷയുടെ സന്ദേശം മനുഷ്യന് കൊടുത്തു പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും വിശുദ്ധരായിത്തീരാനുള്ള സന്ദേശം ലോകത്തിന് കൊടുത്തു ഔദാര്യമായി കിട്ടും പണം മുടക്കണ്ട ദൈവം നിവർത്തിച്ച വേലയെക്കുറിച്ച് ദൈവം നിവർത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ഭൂമി മുഴുവൻ വിളംബരം ചെയ്തു വിളംബരം ചെയ്തിട്ടും മനുഷ്യന് കേൾക്കണ്ട മനുഷ്യൻ ചെവി അടച്ചു കളയും അല്ല പറയുന്നവരെ പിടിച്ചു തല്ലും ഈ പാപം വിട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞവനെ അരിക്കുന്നു ഇടിക്കുന്നു കൊല്ലുന്നു അവന്റെ സ്വത്ത് അപഹരിക്കുന്നു അവനെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ലോകം കരുതുന്നു എന്തിന് അവന്റെ പാപം വിട്ടു തിരിഞ്ഞതിന് അവൻ നല്ലവനായതിന് അവൻ രക്ഷകരസ്ഥമാക്കിയതിന് ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് അന്യായമാണെന്ന് ഏത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് തിരിയാത്തത് ഇവരാരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അപഹരിച്ചതാണ് ധൈര്യമായി സുവിശേഷം പറയുന്ന ആളുകൾ വിശ്വാസികൾ വളരെ ഗ്രാമീണർ തൻ്റെ അടത്തോടെ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെറും കുഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമീണർ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരോടും പോലീസിനോടും മുഖത്തു നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സേവിച്ച ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം സേവിച്ചു ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായില്ല ഈ യേശുവിനെ സേവിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നന്മയുണ്ടായത് ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് വിട്ട് പിന്തിരിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ടും നന്മ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടും അഭിവൃദ്ധി വരുന്നത് കണ്ടിട്ടും വിട്ട് തിരിയാതെ പാപത്തിൽ ജീവിച്ച് ഈ സുവിശേഷം പറയുന്നവരെ ഉപദ്രവിച്ച് എത്ര നന്മയുടെ വഴിയുണ്ടായിട്ടും സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ മേൽ ഒരു കോപം വരണ്ടേ ഒരു ന്യായവിധി വരണ്ടേ രക്ഷ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ പിന്നെ ശിക്ഷയല്ലാതെ എന്താ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വഴിയുണ്ടായിട്ട് അത് അംഗീകരിക്കാതെ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം വരും അതിനുള്ള കാലമാണ് ഈ കാലം ഭീകരമായിരിക്കും എന്നാൽ അഖിലാന്തത്തിനൊരുത്തിന് താങ്ങാൻ മേലാത്ത കാലമായിരിക്കും ആ കാലം ദൈവം തന്റെ കോപം തന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ ചൊരിയുമോ ഒരു രാജ്യം വേറൊരു രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ പൗ അതിന്റെ പൗരന്മാരെ തിരിച്ചു വിളിക്കില്ലേ അതിന്റെ അംബാസിഡേഴ്സിന് വിവരം കൊടുത്ത് അവരെ അവരെ എല്ലാ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനികളെയും മടക്കി വരുത്തില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവമാണോ പിന്നെ തന്റെ ജനത്തെ ഈ രാജ്യത്തെ ദൈവത്തിന്റെ കോപം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തെ ദണ്ണിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഈ പറയുന്നതിന്റെ ലോജി അപ്പൊ എന്താണ് മഹോപദ്രവെന്ന് തിരിച്ചറിയാവയാണ് ഇതിലൂടെ ജനം ദൈവസഭ കടന്നു പോകണം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എന്താണ് ഈ മഹോപദ്രവം നോക്കാം യേശു തന്റെ ജനത്ത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദിവസമാണ് കാലത്തിന് കാലമാണ് ഈ പറയുന്ന മഹാ ഉപദ്രവം എന്ത് ദൈവകോപത്തിന്റെ കാലം സുപ്രസാദകാലം കഴിഞ്ഞു വാങ്ങിയില്ല സ്വീകരിച്ചില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോപം വരും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്നറിയാം ഒരു കാര്യം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് വിശദീകരണം പറയാം മിസ്രൈമിൽ ഭർവോൻ ധരിക്കൽ ദൈവം മോശയെ വിട്ട് പറയിച്ചു എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടേ എന്നെ ആരാധിപ്പ എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടേ പർവൻ പറഞ്ഞു ഏത് ദൈവം എനിക്ക് അങ്ങനെ ദൈവത്തെ അറിയില്ല പൊയ്ക്കോ മര്യാദയ്ക്ക് ഈ ജനത്തെ മെനക്കെടുത്താൻ വന്നിരിക്കുന്നു പണി ചെയ്യുന്ന ജനത്തെ മെനക്കെടുത്തി നീ ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിട്ടയക്കത്തില്ല ദൈവം ബാധകൾ ഓരോ നയിക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം തന്റെ മന്ത്രവാദികളും ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ വന്നപ്പോ മന്ത്രവാദി തോറ്റു ബാധകൾ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എത്ര വന്നിട്ടും ചിലപ്പോ പെട്ടെന്നൊരു മാനസാന്തരം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും രാത്രി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് മാനസാന്തരം തീരും ആ പീഡ മാറി കഴിയുമ്പോ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അവസരം കൊടുത്തിട്ടും തന്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കിയ പറവോന്റെ പേര് ജനത്തിന്റെ മേലും ദൈവം ശിക്ഷയയച്ചു ന്യായവിധി അയച്ചു 
അതിൻ്റെ ഒരാവർത്തനമാണ് മഹോപദ്രവകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്വൽപ്പം വ്യക്തമായിട്ട് സ്വൽപ്പം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ പറയാം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് നോക്കാം ഈ മഹോപദ്രവകാലത്ത് ഭൂമിയെ ദണ്ണിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഈ കുഞ്ഞാട് ഈ പുസ്തകം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏഴ് മുദ്രയുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആ ഓരോ മുദ്ര പൊട്ടിക്കും ഓരോ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബറ്റാലിയൻ പോലീസിനെ അങ്ങോട്ട് പോകും അത് അങ്ങോട്ട് പോയി കുറെ ദേശങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാക്കും രണ്ടാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കും അത് പോയി വേറെ കുറെ ദേശം അങ്ങ് സ്വതന്ത്രമാക്കും അങ്ങനെ ഏഴ് മുദ്രയും പൊട്ടിക്കും ഏഴാമത്തെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുമ്പോ അതിനകത്തൊരു സാധനം വെച്ചേക്കും ബാക്കി പെടുത്ത് ഞാൻ വായിക്കാം ഞാൻ പിന്നെ വായിക്കും അതിനകത്തൊരു സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ എന്ന് അത് ഏഴാമത്തെ മുദ്രയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ആ ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ ഊതാൻ ഏഴ് ദൂതന്മാരോട് പറയും അത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സംഖ്യാപുസ്തകം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം വായിച്ചു നോക്കാം സംഖ്യാപുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ കാഹളം എന്തിനാണ് ഇസ്രയേലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേഗം അങ്ങ് പറയാം അവർ ഈ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ ദിവസവും മേഘം പൊങ്ങുമ്പോൾ വേണം പോവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം മുമ്പിൽ പോകണം അല്ലാതെ പോയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ദൈവം പോകുന്നത് മേഘ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മേഘ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ആ മേഘം അപ്പൊ ആ മേഘം പോകുന്ന ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മേപ്പോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയല്ല മേപ്പോട്ട് നോക്കിയിരിക്കാൻ ആളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് മേഘം പൊങ്ങുമ്പോ പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാഹള പോകും അപ്പൊ ജനം പോകണം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ യോഗത്തിന് വരാൻ ജനത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ കാഹള കൂടും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പള്ളിയിൽ മണിയടിക്കത്തില്ലേ ക്രിസ്തീയ പള്ളി യോഗം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയാനല്ലേ മണിയടിക്കുന്നത് അതേ സമയം ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോഴും മണിയടിക്കും അതേ മണിയാണ് അടിക്കുന്നത് പക്ഷെ അടിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ആ അടി കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾ ചത്തു എന്നറിയാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കാഹളം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആ കാഹളത്തിന്റെ പല ഉപയോഗങ്ങളിൽ ഒൻപതാം വാക്യം വായിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഗംഭീര ധ്വനിയായി കാഹളം എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ടത്തെ യുദ്ധവും ഇന്നത്തെ യുദ്ധവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പണ്ടത്തെ യുദ്ധം പകലാണ് രാത്രി യുദ്ധമില്ല കാരണം വാളുകൊണ്ട് വെട്ടണം അല്ലെ അമ്പ് ഇത് കൊല്ലണം വാളുകൊണ്ട് രാത്രി എടുത്ത് എങ്ങോട്ടാ വെട്ടേണ്ടത് വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിയാൽ വല്ലവരുടെ മേത്ത് കൊള്ളണം ഇല്ലെങ്കിൽ കൈക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ പകലെ പറ്റുള്ളു അപ്പൊ അന്നത്തെ യുദ്ധങ്ങൾ രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാഹളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് യുദ്ധങ്ങളാണ് മനുഷ്യനോട് ദൈവം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് കാരണം രക്ഷ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ദൈവം ക്രോധത്തോടെ ഏഴ് യുദ്ധം നടത്തും ഏഴാമത്തെ യുദ്ധം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കോപത്തിന്റെ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആവും കോപത്തിന്റെ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോധമാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് വരുന്ന ഏഴ് ക്രോധ കലശങ്ങളാണ് എന്താണ് ഈ ഏഴ് ക്രോധ കലശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാമാലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായം അതിന് നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ദൈവം പാപത്തിനെതിരാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നിന്റെ കാഠിന്യത്താലും അനുതാപമില്ലാത്ത ഹൃദയത്താലും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള വിധി വെളിപ്പെടുന്ന കോപ ദിവസത്തേക്ക് നീ നിനക്ക് തന്നെ കോപം ചരതിച്ചു വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം അന്നേരം തരമണ്ടയ്ക്ക് ഓരോ അടി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചേനെ പക്ഷെ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഓരോ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം തലമണ്ടയ്ക്ക് ഓരോ അടി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ചത്തുവും അതുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന് പാപത്തിന്റെ മേൽ കോപമില്ലെന്നോ വിരോധമില്ലെന്നോ അല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വാക്യം പറയുന്നത് ഈ കോപം എല്ലാം കൂടെ ദൈവം ഒരു വലിയ കുടത്തിനകത്തോട്ട് ഒഴുകിയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പാപം ചെയ്യുമ്പോഴും അനുദമിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ കോപം കുടത്തിനകത്തോട്ട് ഒഴുകിയ മുട്ടം കുടമാണ് അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചെയ്ത പാപം എല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ച ഒരു ഏഴ് കുടം കാണോ
ബേലവാന്മാരായ ഏഴ് ദൂതന്മാരെ വിളിച്ചു പറയും ഇതിന്റെ കോപം കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലെ ഭൂമി രംഗൊഴിച്ചേക്കാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന ക്രോധ കലശം എന്നാണ് ആറാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പൊട്ടിക്കും എട്ട് ഒൻപതും അധ്യായം ഏഴ് കാഹളങ്ങളും പതിനഞ്ച് പതിനാറും അധ്യായങ്ങൾ ഏഴ് ക്രോധ കലശങ്ങൾ ഒഴിക്കും ഇനി ഈ കാലം ഒന്നുകൂടെ വേഗം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് സ്വൽപ്പം കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഞാൻ നിർത്തണം എന്നാണ് ഈ ഏഴ് മുദ്രകൾ കുഞ്ഞാട് വാങ്ങിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ മുദ്രയാണെന്ന് ഓർക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രോസസ്സാണ് ഈ മുദ്ര പൊട്ടിക്കുന്നത് ഒന്നാം മുദ്ര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ആറാം അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അതിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ കുഞ്ഞാട് മുദ്രകളിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ നീ വരിക എന്ന് നാല് ജീവികളിൽ ഒന്ന് ഇടിമുഴക്കം പോലെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു നാല് ജീവികളെ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടിരുന്നല്ലോ ദൂതന്മാരുടെ തലവന്മാർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിൽ ഒരാൾ ഇട്ടിമുഴക്കം വലിയ ശബ്ദത്തിൽ പറയുകയാണ് നീ വരിക അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലാണ് വേദി എന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളക്കുതിരയെ കണ്ടു വെള്ളക്കുതിർ ജയത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വില്ലുണ്ട് അവനൊരു കിരീടവും ലഭിച്ചു അവൻ ജയിക്കുന്നവനായും ജയിപ്പാനായും പുറപ്പെട്ടു നോക്കുക പറയോ വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്തൊരുത്തൻ വരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്ത് വരും അതല്ലിത് അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വില്ലുണ്ട് വില്ല് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ടത്തെ യുദ്ധോപകരണം അമ്പും വില്ലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്നു അവനൊരു കിരീടവും ലഭിച്ചു ആ കിരീടം ജയാളിയുടെ കിരീടം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീഫാനോസ് വിക്ടേഴ്സ് ക്രോൺ അപ്പൊ ജയിക്കുന്നവനായും ജയിപ്പാനായും ഒരുത്തൻ വരുന്നു ഇതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രീകരണം എനിക്ക് ആ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ മേലാൽ സംഭവിപ്പാണ് കാര്യം ആദ്യത്തെ ദ ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ ദി സെവൻ സിയോസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ ഊതനോതുന്നു ഏഴ് കാഹളങ്ങൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ ദ ഏഴ് വലിയ കുടങ്ങൾ ഈ കുടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഒഴിക്കാനായി ദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞു ദ സെവൻ വയൽസ് റാത് വയൽസ് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഈ കോപങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ മുതിര പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ദേ ഒരു വെള്ള കുതിര പ്രത്യക്ഷമായി അതിന്റെ പുറത്ത് നിർത്തൻ ഇരിക്കുന്നു അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വില്ലുണ്ട് അയാളുടെ തലയിൽ ഒരു കിരീടമുണ്ട് അപ്പൊ അവൻ ജയിക്കുന്നവനായും ജയിപ്പാനായും പുറപ്പെട്ടു എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കാണുന്ന ചിത്രീകരണമെന്ന് അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുത്തൻ വരും ജയിക്കാൻ ഒരുത്തൻ വരും ദേശങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ ഒരുത്തൻ വരും സമാധാനത്തിലല്ല യുദ്ധത്തിൽ ഇത് വരാനുള്ള ലോക ഭരണാധികാരിയുടെ എഴുന്നേൽപ്പനം ലോകം ഭരിക്കാൻ ഒരുത്തനെ ദൈവം കൊണ്ടുവരും ഇന്നത്തെ ലോക വ്യവസ്ഥിതികൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് പല പല സർക്കാർ ഭരിക്കുന്നതിന് പകരം പല പല രാജ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും കൂടെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഒരു സർക്കാർ ഒരു ഭരണാധികാരി ലോകം ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് എന്താണ് അതിന് വിശദീകരണം എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ കൊണ്ടുവരണം ഈ ഭരണാധികാരിക്ക് സാധാരണ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റൈ ക്രൈസ്റ്റ് എതിർ ക്രിസ്തു അന്തി ക്രിസ്തു എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും പക്ഷെ ആ വാക്കിന്റെ കൃത്യ അർത്ഥം അന്റൈ ക്രൈസ്റ്റ് മലയാളത്തിൽ അന്തി ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നതാണ് 
ആൻറ്റൈ ക്രൈസ്റ്റ് എതിർ ക്രിസ്തു എന്നാണ് വേദപുസ്തകം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് യോഹനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് എട്ടാം വാക്യം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം നാലാം അധ്യായത്തിന് മൂന്നാം വാക്യം ഇത് യോഹന ലേഖനത്തിലാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് പൗരസ പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് രണ്ട് തെസലോനിക്ക രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അധർമ്മൂർത്തിയും നാശയോഗ്യനുമായവനും എന്നാണ് അധർമ്മൂർത്തിയും നാശയോഗ്യനുമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അയക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേര് മൃഗം എന്നാണ് മൃഗം അങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്നിട്ട് വരും ഈ ഭരണാധികാരി ആക്രമണത്തിലൂടെയാണ് രംഗത്ത് വരുന്നത് ഇയാളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എത് ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ക്രിസ്തുവിനെതിരാണ് വെൽ ക്രിസ്തുവിനെതിരായി ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഭരണാധികാരി ഇന്നും ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ഭരണാധികാരി ക്രിസ്തുവിനെതിരെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതങ്ങനല്ല ഇതൊരു ലോക സർക്കാരാണ് ലോകം മുഴുവനും വാഴുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി ക്രിസ്തുവിനെതിരെ എതിരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല രണ്ട് തെസലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിടത്ത് പറയുന്നത് ഇവൻ ദൈവാലയത്തിൽ കയറിയിരുന്ന് ദൈവം എന്ന് നടിച്ച് ദൈവം എന്നോ പൂജാ വിഷയം എന്നോ പേരുള്ള സകലത്തിന് മീതെ തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്ന ഒരു എതിരാളിയാണ് അപ്പൊ താനാണ് ദൈവം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി വെളി പാഠപുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നല്ല പറഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് താനായിരിക്കും അന്നത്തെ ദൈവം വേറെ ദൈവങ്ങൾ പാടില്ല തന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ആദ്യമല്ല പിൽക്കാലത്ത് എന്നാൽ ആദ്യം മുതൽ ഈ ക്രിസ്തുവിനെതിരാണ് ദൈവഭരണത്തിനെതിരാണ് മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ദൈവത്തിങ്കൽ നകറ്റി ലോകഭരണത്തെക്കാൾ തനിക്ക് പ്രധാനം മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ദൈവത്തിങ്കൽ നകറ്റി തങ്കലയ്ക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് താനാണ് ഭരണാധികാരി താനാണ് ദൈവം തന്നെ നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ലോകത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ഇന്നത്തെ കാലം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയുടെ ട്വിൻ ടവേഴ്സ് തകർത്തത് മുതൽ ലോകം അറിയുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ടെററിസം അതിനു മുമ്പുണ്ട് എന്നാൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് രംഗത്ത് പരസ്യമായി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ലോകം മുഴുവൻ ഭീതിയിലല്ലേ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭീതിയിലല്ലേ അതിനു മുമ്പും വിദേശ യാത്രയോ ആ വിമാന യാത്രകളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാകും നിങ്ങൾ വരരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അന്ന് വിമാനയാത്ര ചെയ്തപ്പോ ഇന്നത്തെ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ഓടിക്കേറി പ്ലെയിനിൽ പോകാവുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എന്തോ ഒരു നീണ്ട സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് ലോകം മുഴുവൻ ഇല്ലാത്തൊരു ദേശമുണ്ടോ ഇല്ല സകല ദേശങ്ങളും ഭീതിയിലാണ് എന്താണ് ഈ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കുറെ പേരെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അല്ല ലോകം പിടിച്ചടക്കുക ലോകം ഭരിക്കുക ലോകം മുഴുവൻ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിനൊത്ത് ഒരു അഖില ലോക സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അത് ലോകം മുഴുവൻ അവർ ആളുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് കുറെ എല്ലാം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനൊരു സർക്കാർ ലോകത്തിൽ വരാൻ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു പിശാജി കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭരണാധികാരി എഴുന്നേറ്റ് വരും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവനെ കൊണ്ടൊരു ഭരണം ഇവിടെ ഭരിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന് എതിരായി ലോകത്തെ മുഴുവൻ തിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം പാപം അതിന്റെ പരമകാഷ്ടയിലെത്തുമ്പോൾ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തിയിട്ട് വേണം അതിനെ ന്യായം വിധിക്കാൻ അല്ല പാപത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ദൈവം അങ്ങനെ ന്യായം വിധിക്കില്ല ഒരുത്തൻ എത്രയും പാപം ചെയ്യണം അത്രയും പാപം ചെയ്യാൻ അവനെ വിട്ടുകൊടുക്കും മനസാന്തരപ്പെടത്തില്ലെങ്കിൽ വചനത്തിന് വിധേയപ്പെടില്ലെങ്കിൽ ഫൈനലി ദൈവത്തിന്റെ ഹാർഡ് ബ്ലോ കഠിനമായ അടി അതിന്റെ മേലായിട്ട് അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് ബാക്കി ചില വാക്കുകൾ കൂടെ വേഗം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകാം നോക്കൂ രണ്ടാം മുതൽ പൊട്ടി ഇപ്പോൾ മൂന്നാം വാക്യം വരിക ഇന്ന് രണ്ടാം ജീവി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ചുവന്ന കുതിരയെ കണ്ടു 
അതിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നവനും മനുഷ്യർ അന്യോന്യ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സമാധാനം എടുത്തു കളമാൻ അധികാരം ലഭിച്ചു ഒരു വലിയ വാളും അവന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ മുതൽപ്പട്ടിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഭൂമി കൈവശമാക്കുവാനുള്ള ദൈവപ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് പ്രോസസ് ആണ് അവന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ചുവന്ന കുതിര ചുവന്ന കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിലാണല്ലോ വിപ്ലവമാണല്ലോ അത് കാണിക്കത് അതിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നവന് മനുഷ്യർ അന്യോന്യ കൊല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സമാധാനം എടുത്തു കളയേണ്ടതിന് അധികാരം കിട്ടി അപ്പൊ ആ ആ ന്യായവിധി ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ല ഭരണകർത്താവിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല ഭരണകർത്താവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ഏടെ കാര്യം പിന്നെ പറയും ദൈവത്തിൽ വരുന്ന ന്യായവിധിയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സമാധാനം അങ്ങ് എടുത്തു കളയും ഒരു മനുഷ്യന് സമാധാനമില്ല എത്രത്തോളം സമാധാനം എടുത്തു കളയും മനുഷ്യർ അന്യോന്യ കൊല്ലത്തക്കവണ്ണം മനുഷ്യന് പ്രാന്ത് കയറിയതുപോലെ ഇന്ന് മനുഷ്യന് സമനില തെറ്റിയാൽ അതിനാണല്ലോ ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രാന്ത് വന്നാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് സഹോദരിക്കാണ് ഭ്രാന്ത് വന്നതെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സ്വതന്ത്രമായി വിട്ടേക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒന്നുകിൽ മുടിയിൽ അടച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ അതിന് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കും കാരണം അവർ എന്ത് കാണിച്ചേക്കാം അടുക്കളെ പോയി കത്തി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ അരിഞ്ഞെടുത്തു കൊണ്ട് വരാം എന്ത് ചെയ്യാം ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിലവരുന്നു ലോകത്തിൽ എത്രയോ മനുഷ്യർ മാനസിക സമനില വിട്ട് സ്വന്തം മക്കളെ തല്ലിക്കൊന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരിടത്ത് തന്നെ സ്വന്തം മകനെ കാലെ പിടിച്ചോട്ട് ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് തറയിലോട്ട് ഒറ്റ അടി അടിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് വേറൊരു അപ്പൊ തന്റെ സഹോദരൻ ഓടി വന്ന് കൊച്ചിന് വാരി എടുത്തോണ്ട് ഓടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്താണ് സംഭവം ഈ അനിയൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പുരക്കാത്തോണ്ട് കയറി വെട്ടുകത്തി എടുത്തോണ്ട് പുറകെ ഓടി വെച്ചിട്ട് പോടായി നിന്നും കൊല്ലും അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കൊച്ചിന് അവൻ അനിയൻ വെച്ചിട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് പാറയിലോട്ട് ഒറ്റ അടി കൊടുത്തു കൊച്ചിയെ തോന്നി ഓളഫ് സഡൻ ഉണ്ടായ ഒരു മാനസിക വിഭ്രാന്തി അല്ല വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ലോകത്തിൽ എത്ര എത്ര കൂട്ടക്കൊലകൾ ഇത്തരം നടക്കുന്നു ലോകം അതിലേക്ക് പോകും കാരണം സമാധാനം ദൈവം എടുത്തു കളയും എന്തുകൊണ്ട് യോഹന്നാൽ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകും ലോകം തരുന്ന പോലെയല്ല എത്ര വേണേ എടുത്തു തന്നയിച്ചു പോകുന്നു അറ്റ് യു ഡിസ്പോസ് ഇങ്ങനെ സമാധാനം ഔദാര്യമായി എല്ലാവർക്കും തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വേണ്ടാതെ ഇത് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അവസാനം സമാധാനത്തിന്റെ വാതിലടയ്ക്കും രക്ഷയുടെ വാതിലടയ്ക്കും പിന്നൊരുത്തന് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല മാനസിക സമനില തെറ്റി ഭൂലോകം മുഴുവൻ ഒരു തരം ഭ്രാന്തന്മാരുടെ രോഗമായി വീട്ടിനകത്ത് പറക്കാൻ പറ്റില്ല ഓഫീസിൽ പോയാൽ അടുത്തവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല റോഡേ പോയാൽ അടുത്തവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റില്ല ഭ്രാന്ത് കയറി അന്യോന്യ കൊല്ലുന്ന ഒരു കൊലക്കളമായി ലോകം മാറും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു കാരണം ഔദാര്യമായി സമാധാനം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞ ലോകം അന്യോന്യ കൊല്ലുന്ന കൊലക്കളമായി മാറും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ പ്രധാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാനം പ്രധാനമാണ് അത് മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കണം ഇതിന്റെ വില യേശു കൊടുത്തു അടുത്തു വരുന്ന ആർക്ക് സമാധാനം കൊടുത്തു ജാതി ചോദിക്കില്ല കുലം ചോദിക്കില്ല പണം ചോദിക്കില്ല ഓ റഖ മഹസുനി ഒറ്റ കാര്യവും വേറെ ചോദിക്കുന്നില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ആർക്കും കൊടുക്കാം എത്ര കഠിന പാപിക്കും കൊടുക്കാം സ്വസ്ഥത ഇല്ലാത്തവനും ഒരൊറ്റ ഒരു 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 സെക്കൻഡിലെ ദൈവപ്രവർത്തിക്കുണ്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താമെന്ന് പറയുന്നു പറയുന്നതൊന്നും മാത്രമല്ല അത് അനുഭവിച്ചവരെ ലോകം മുഴുവൻ പതിനായിരക്കണക്കിന് 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 ആളുകൾ നിർത്താൻ അത് കണ്ടിട്ടും ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ യഹോവിയുടെ ദിവസം വരുന്നു അങ്ങനെ ആളുകൾ നീങ്ങും നീക്കി ഫൈനലി ദൈവരാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിതമാകും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയും ദൈവത്തിന്റെ ജനം ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞുള്ള കാലം അതി കഠിന കാലമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ കിടക്കാൻ തയ്യാറാവരുത് യേശുവിന്റെ വരവിങ്കൽ പോകണം ജനം പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് 
എനിവേ ഇവിടെ ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിതമാകും ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ തടയാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കുറെ ഭരണമാണ് ആ ഭരണത്തെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോവാണ് സകല ശക്തികളെയും നീക്കി നിർമൂലമാക്കി ദൈവത്തിന്റെ പോലീസ് ദൈവത്തിന്റെ സേന ഈ ലോകം സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കാൻ പോകും ഈ ലോകം ദൈവാധിപത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകും ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ വില ഓ ഹലലൂയ ഇന്ന് ജനത്തിനറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അതിന്റെ മഹത്വം മുഴു ലോകത്തിനും വെളിപ്പെടുത്തും ഭറമോന്റെ മേൽ വന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി പോലെ മിശ്രീമിന്റെ മേൽ വന്ന ദൈവപ്രവൃത്തി പോലെ അഖിലാണ്ടം മുഴുവൻ ദൈവപ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകുകയും ദൈവ രാജ്യം ഭൂമിയിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാപിതമാകുകയും ചെയ്യും എന്താണ് നമുക്കിന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താനുള്ള സന്ദേശം ദൈവത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഇസ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഹിസ് കിങ്ഡം ദൈവ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് തീരും ഇതുണ്ടാക്കിയവൻ ഇതിനെ ഭരിക്കണം ഇതിന് വേണ്ടത് കൊടുത്തവൻ ഇതിനെ ഭരിക്കണം ഇതിനെ രക്ഷിച്ചവൻ ഇതിനെ ഭരിക്കണം പാപിയല്ല ലോകം ഭരിക്കേണ്ടത് മോഷ്ടിക്കുകയും ആർക്കുകയും മുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിശാചല്ല ലോകത്തെ വാഴുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പാപത്താൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇത് ആ ദൈവ രാജ്യം സുവിശേഷിക്കുന്നു വോളണ്ടറിയായി സ്വമേധയായി ഇന്ന് ദൈവരാജ്യം ആവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഒരു ദിവസം ദൈവരാജ്യം കൊണ്ടുവരും മൊത്തം ദൈവരാജ്യമാക്കും വേറെ ഒന്നും ലോകത്തിൽ ശേഷിക്കില്ല ദൈവ കോപത്തിന് നാള് വരും ആ ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രോസസ് നാളെ ഒരു സ്വല്പം വിശദീകരിച്ചു അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കും ആകെയാൽ യേശുവിന്റെ വരവിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യമായി തന്നുണ്ടാവണം ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു യേശുവേ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വരണമേ ഇന്ന് ഞാൻ അതുപോലെ അല്ല അന്ന് പാലനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ ആവേശത്തോടെ വിളിച്ചു പറയും യേശുവേ എന്നിൽ വന്ന് വാഴണമേ എന്റെ ഇഷ്ടം ഒന്നും വേണ്ട റിയലി ട്രൂലി ആബ്സലൂട്ട്ലി വേറെ ഒറ്റ ആഗ്രഹമില്ല ഒറ്റ ആഗ്രഹം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കണം വേറെ ഒരു ഇഷ്ടവും ഞങ്ങൾക്കില്ല സ്വന്തമായിട്ട് കുടുംബമായിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട ഭാര്യയ്ക്ക് വേറെ ഒറ്റ ആഗ്രഹമില്ല ഒറ്റ ആഗ്രഹം ദൈവ രാജ്യം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഈ ജീവിതത്തിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കണോ അത് മാത്രം നടക്കണം ദൈവരാജ്യം എന്നിൽ പൂർണ്ണ അളവിൽ സ്ഥാപിതമാവണം അത് ലോകം മുഴുവൻ സ്ഥാപിതമാവണം ദൈവത്തിന് സ്ഥാപിച്ചേ തീരൂ ദൈവം അത് സ്ഥാപിക്കും ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഇതിനെതിരെ പ്രബലപ്പെടില്ല മരിക്കുന്നത് വരെ ഇപ്പൊ പിടിച്ചു നീക്കാം അന്ന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും പിടിച്ചു നീക്കാൻ പറ്റില്ല വരുന്നു ദൈവരാജ്യം അധികാരത്തോടെ ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം തന്റെ അളമായി വിളിച്ചു പറയണം ഭയം കൂടാതെ വിളിച്ചു പറയണം ആരോടും പറയണം ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഉപദ്രവിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ദൈവം തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് സകലരും അറിയട്ടെ നമുക്ക് ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കാം നാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം തെളിയും കാലം ഇനി അധികമില്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഭീകരപ്രവർത്തനം തന്നെ നോക്കൂ ഇത് പറയുന്നത് ഈ ഭരണാധികാരി വാതുക്ക നിൽക്കുന്ന ലോകം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി അതിന്റെ സകല നടപടികളുമായി ലോകം മുഴുവൻ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം പോകുമ്പോ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നടുക്കത്തിൽ നിർത്തി ഭീതിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും അറിയണം അയാളെ വാതുക്ക വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് വേണം അയക്ക് രംഗത്ത് വരാൻ കാരണം തടുക്കുന്നവൻ വഴി കയറി നിൽക്കുകയാണ് അധർമ്മ മൂർത്തി നിന്ന് നിപ്പ പ്രത്യക്ഷം പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ധർമ്മമുള്ള നീതിയുള്ള ദൈവഭക്തിയുള്ള ഒരു സമൂഹം അവരെ നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവൻ തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഇവർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ അധർമ്മമൂർത്തി വെളിപ്പെട്ടു വരും കാലമില്ല ഉറങ്ങാൻ കാലമില്ല വഴക്കിടാൻ കാലമില്ല 
തിന്മ ചെയ്യാൻ കാലമില്ല ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവരും ഒരുങ്ങി വിശുദ്ധമായി ജീവിക്ക അതാണ് ഈ ഗുരുപ്പാട പുസ്തകത്തിന്റെ വലിയ സന്ദേശം യേശുവിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഒരുങ്ങി ജീവിക്കാം ഇന്ന് ഈ വചനം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാം